У Корольовському районному суді Житомира 24 липня відбулося чергове підготовче засідання у справі Користищівської злочинної організації, учасників якої обвинувачують у рекеті. Підтримати побратима, який є одним з потерпілих, прийшли військові. Наша присутність – це не для того, щоб там тиснути на суд, чи на адвоката, чи там якось морально принижувати гідність тих людей, які негідно вчинили. Розумієте? Презумпція невинності ж працює. Ось. Нас цікавить, щоб якимось чином ця справа рухалась. Ось. Ми підтримуємо сьогодні не тільки там побратимів з 95-ї бригади, а всіх фігурантів, які постраждали. Донести до людей той меседж, що ми хочемо... Е Спокою, щоб, наш, так, щоб, наш, щоб наші діти, дружини, рідні, близькі тут жили і спали спокійно, поки ми десь там захищаємо нашу країну. Ходили по вільному Житомиру, коли решта для того ми, хлопців захищають. Для да. того ми да. на службі, щоб тут було тихіше, ніж там. Сам потерпілий говорить, хоче справедливого покарання для тих, хто погрожував його родині. Зробили неіснуючий борг, 200 тисяч гривень, майже 190. Ну, вимагали погрозами мені, жінці, розправою батьків, так же само дитини, жінки і так далі. Десь рік потім я пішов в ЗСУ. І коли був на службі, так же само приїжджали до жінки, казали, що прокатаються до лісу, якщо я не вийду на связь, я, ну, у мене зв'язку не було, я не міг. Максимальне покарання, тому що робили вони дуже багато чого, не тільки мені, і так же само є інші потерпілі, з них дівчата і хлопці різних віків. Ось ведуть обвинувачених. Вісім з них перебувають під вартою. Двоє на цілодобовому домашньому арешті. Адвокати обвинувачених висловилися проти участі ЗМІ у висвітленні судового процесу. Мовляв, здійснюється інформаційно-психологічний тиск на правосуддя. Втім, порадившись, судді дозволили журналістам фіксувати засідання. У справі 21 потерпілий. Більшість не з'явилися до суду. Через що адвокати обвинувачених наполягали на перенесенні підготовчого засідання. Крім того, припустили, що на потерпілих чинили тиск. Ну, не стосує, звичайно, за таких обставин неможливо провести підготовку судового засідання. Цілком зрозуміло, що оперативний супровід даної справи, який не передбачений вимогами кримінального процесуального кодексу, а, а особливо оперативний супровід судових засідань, здійснює Служба безпеки України. Цілком ймовірно, що здійснюється тиск на потерпілих, враховуючи факти і докази голови, які надані моїм колегам. Таким чином, я вважаю, що права потерпілих будуть порушені щодо участі в підготовчому судовому засіданні. Крім того, вимоги, які регулюють порядок проведення підготовчого судового засідання, цілком регламентують, в, яких, в якому колі учасників мають, мають бути присутні на підготовчому судовому засіданні. Обов'язкова участь потерпілих. Інших, е, інших немає підстав, коли вони можуть написати якісь заяви і комусь передати. Е, таким чином неможливо провести сьогодні підготовчі судове засідання. Так, порадившись на місці суду Холи е, провести підготовчі судове засідання, у зв'язку з оголошенням повітряної тривоги судом оголошується перерва. Після закінчення е, повітряної тривоги упродовж 15 хвилин всі учасники сьогодні судового засідання мають прибути до залу судового засідання, яку ми продовжуємо судове засідання. Один з потерпілих, коментуючи ситуацію, журналістам говорить, на нього ніхто не здійснював тиск. Історія, багато хто це все знав, бачив, це саме, але нічим ніхто не міг допомогти. Чи вчинявся на мене тиск це саме, з, з боку слідчих дій? Ні. Я отримую пов'язку та саме по пошті, на Укрпошті, наші, на Карла Ліпна та Старий. В Карастишеві, чудово це ми. Вона приходить, мені суд повістка по вайберу. Це саме. Я це все бачу. Це ми. Я не міг на перше засідання попадати по причині того, що займався волонтарською діяльністю, виїжджав це ми, за кордон, а також виїжджав на Херсонський напрямок. Це ми. Я написав відмову, що не можу, або це обов'язково. Мені пояснили, якщо напишеш, питань немає, можеш їхати. Все. На це засідання я отримав як повістку, так і написав заяву. 
Після перерви адвокатка одного з обвинувачених подала клопотання про відвід складу суду через упередженість. Суд відмовив. Далі адвокати обвинувачених оголошували свої клопотання, серед яких – скасування арешту на майно, побачення з рідними, застава як запобіжний захід. Прокурор клопотав про продовження запобіжних заходів. Це тримання під вартою для більшості учасників угрупування, а для двох – домашній арешт. Засідання тривало до сьомої години вечора. Своє рішення суд має оголосити 25 липня о 10.50.